രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാം വർഷം തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഭീതിയുടെ മുൻമുലയിൽ നിർത്തിയ ഒന്നാണ് ചൈനയിൽ നിന്നും പൊട്ടിമുളച്ച കൊറോണ വൈറസ് ചൈനയിലെ വൈറോളജി ലാബിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ജൈവായുധമായി കൊറോണ വൈറസ് അഥവാ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് രോഗത്തെ ലോകം മുഴുവനും വിലയിരുത്തിയതുമാണ് ഇന്നും ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ കോണിലുമുള്ള മനുഷ്യർ ഭയം കൊണ്ട് ഞെട്ടി വിറച്ചിരിക്കുകയാണ് കൊറോണ വൈറസ് ചൈനയുടെ സൃഷ്ടി ആണെന്നുള്ളതിന് ലോക ജനതയ്ക്ക് സംശയം ഒന്നും തന്നെയില്ല എന്നാൽ ചൈനയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രകൃതി തന്നെ തക്കതായ ശിക്ഷ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് നിരന്തരമായ മഴ നൽകിക്കൊണ്ട് ചൈനയിലെ നാന്നൂറോളം നദികൾ കരകവിഞ്ഞൊഴുകി കോടിക്കണക്കിന് ചൈനക്കാർക്ക് ചൈനീസ് ഗവൺമെൻറ്റിനും തക്കതായ തിരിച്ചടി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് പ്രകൃതി ലോക ജനതയ്ക്ക് കൊറോണ കൊണ്ടുള്ള ഭീതി മാറിയിട്ടില്ല ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് നാശം വിതയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കിതുവരെ നഷ്ടമായത് ഇരുപത്തി ആറായിരത്തിൽ ഏറെ ജനങ്ങളുടെ ജീവനാണ് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ചൈനയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്നിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടം ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നാൽ ഈ വർഷം ജൂൺ മുതൽ ചൈനയിൽ പെയ്ത മഴയിൽ ഉണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലം ചൈനീസ് ഗവൺമെൻറ്റിന് നാല് കോടിയിലധികം ജനങ്ങളെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു തുടർച്ചയായി പെയ്ത മഴ മൂലം വെള്ളപ്പൊക്കം കാരണം അവരുടെ ചൂഹെ നദിയിലെ അണക്കെട്ട് അവർക്ക് കൃത്രിമ സ്ഫോടനത്തിലൂടെ തകർക്കേണ്ടി വന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാം വർഷത്തിലെ കൊറോണ എന്ന മഹാമാരിയുടെ വ്യാപനം ലോകം മുഴുവൻ ചൈനയെ നികൃഷ്ട രാജ്യമായി ആണ് ചിത്രീകരിക്കാൻ ഇടയാക്കിയത് എന്നാൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാൺ ഇതുവരെ അവർ അനുഭവിച്ചതിൽ ഏറ്റവും ക്ലേശകരമായിട്ടുള്ള മഴക്കെടുതികൾ വിളമ്പിക്കൊണ്ടാണ് പ്രകൃതി ചൈനയ്ക്ക് തിരിച്ചടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലോകത്ത് ഇതുവരെ കൊറോണ പിടിച്ച ദുരിതം അനുഭവിച്ച ഒരു കോടി നാൽപ്പതിനായിരം ആൾക്കാർക്കും രോഗത്തോട് മല്ലിട്ട് പൊരുതി മരിച്ച ആറ് ലക്ഷത്തി ആറായിരത്തോളം നിരപരാധികൾക്കും രാത്രിയെന്നും പകലെന്നും ഇല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് രോഗികളെ ചികിത്സിച്ച ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും അവരിൽ നിസ്വാർത്ഥ സേവനം ചെയ്ത് രോഗം വരിച്ച രക്തസാക്ഷിയായവരോടും ഉള്ള ആദരമായി ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഭൗതികമായ ഉണ്ടായ ഈ ജീവനഷ്ടങ്ങളും ത്യാഗങ്ങളും ഒന്നുമല്ലാതെ ലോക ജനതയ്ക്ക് കൊറോണ നൽകിയത് ഇതിലും ലക്ഷക്കണക്കിന് മടങ്ങ് വലിപ്പമുള്ള നഷ്ടങ്ങളാണ് അത് ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഉപാധികൾ ജാഗ്രത ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പാലിച്ച് തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതാണ് എത്രയും വേഗം നമ്മളെ ജനതയ്ക്ക് ഈ രോഗം മൂലമുണ്ടായ ഭീതിയും പ്രശ്നങ്ങളും രോഗാവസ്ഥയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ സുഖപ്പെടലും ഉടനെ സാധ്യമാകും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലുമുള്ള ജാഗ്രതയും അവരുടെ പ്രവൃത്തികളുമാണ് ഈ കാര്യത്തെ സുഗമമാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു അശ്രദ്ധം മൂലം നമുക്ക് വീണ്ടും ദുരിതത്തിലേക്കും ദുരിതത്തിൽ നിന്നും ദുരിതത്തിലേക്കും പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നിരുന്നാലും ഒരു മരുന്ന് ഇതിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ ഭീതി തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും നന്ദി നമസ്കാരം